What's up guys? So it's your boy Editing Master Matthew Castillo Camera guys So ayun Kanina, so kanina, kakapasa lang namin kay sir yung pinaka, ano namin, pinaka wine na nagawa namin. So ngayon, kagamitin ko ang powers ko para mapakita sa inyo kung paano namin ginawa yung wine. So here we go! Shoot. Hello guys! Hi! Yes, na kailangan? Yes! So ayan, flash natin ngayon. Okay na yan. Tapos ayan, so balikan namin kayo pag nandun na kami. Bye-bye! Cheers! Ano nangyari? Hindi namin kaya yung pera. <laughs> Walang pera ang dala. <laughs> nice, nice, nice. Yay! Uh, Pauwi na kami. Tapos itutuloy na namin yung experiment. Bye-bye! So, welcome to our channel. So, ang gagawin namin ngayon is our biology fermentation. So, ayun. So, yung gagawin namin ngayon is mag-ferment kami ng wine! 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 So, guys, alam nyo na ba kung paano mag-ferment? Ikaw. So, ayan guys. Ito yung materials na nabili natin. So, let's go. Let's go! So hi guys, ngayon na ipapakita na natin ang process ng paggawa ng wine. First step is i-sterilize lahat ng materials para mamatay yung mga bacteria and para mamatay rin yung pinis. So yan, sisimulan na natin i-sterilize lahat. So first, itong jar. Yung usok, yun yung ano, kaluluwa lang mga germs na namatay. So, first, nakikita nyo ba? Ganun ako, ganun. Sige, okay na, okay na. Focus. Yun, first, sterilize yung material. So, na-sterilize na. So, check na natin siya. Yes. Next is, pakuluan yung fruits. So, i-slice muna namin yung fruits bago kami magpakulo. Kasi hindi ka siya dito sa ano. Ang tawag dito? Kasi rola. Oo, yun. Kasi rola. Oh my God. So, yun, pinapakuluan namin yung fruits kasi may bacteria din yung mga peras. Lalo so, na, kasi binili diba, natin siya sa ano. Hindi natin alam. Alam mo, nalagyan sila ng mga pera, ganun, o kung saan-saan sila napunta, ganun. Kaya dapat, papakuluan din natin kasi once na naghalo sila dun sa mismong gagawin nating wine, mag, pag na-ferment siya in 3 days or in weeks, mag-ano, yung oh, parang uuuhin uh -oh. siya. Ganun. Pero may so, possibility na maging suka kasi may bak ibang bacteria na na-contaminate yung fermentation natin. Yeah. Bakit nga ba peras yung ginawa nating wine? Kasi hmm. yung peras, ano siya, marami namang fruits na ano, mataas yung water, ano tawag doon? Content. Water content nila, katulad ng watermelon, ganun. Pwede rin yung grapes, yun yung pinaka-common na ginagawa nila. Okay. Pero syempre, gusto namin maging unique as <laughs> maging yeah. ano, maging pabibo. <laughs> 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 so, yun, 
So, ayun. Pag kayo rin gagawa ng wine, ang piliin nyo yung mga fruits na mataas yung water content. Like ngayon, sinabi niya, watermelon, grapes, and strawberries. Ganun. Mm. So, ayun. Nakita niyo, oh, kumukulo na siya. Pwede na siyang... Pwede na to. Sa paggawa ng wine kasi, masyado siyang maselan. Kaya, unang-una, um, lagyan din natin doon ng maginit na tubig. Para kasi, di ba, may mga bakteriya pa rin yun. Yeah, para right. maalis sila. It, no, you do like... Wait, Waka maulog! Ka na, maulog! Waka mo na maayos yan, mabigat. Uy, pa ino Mabigat, Rika. Ay, process! Oh my gosh, be careful, guys! Yes! So, yun! Kailangan na natin siyang isa din sa totoo niya ang lalagyan. Wow. Tapos, Bakit parang nag-iba yung kulay ng pure? No? Parang oh, namutla na yun. <laughs> Kasi, syempre, namataya, namutla. Oh. Namatayan ng... Wala na siyang bakteriya. Syempre, nagugumpot siya. Parang siyang sabi niya, kailangan talaga na natin maging madumi sa buhay. <laughs> yan! So, na-pasteurize na yung pear natin. And what's the next, next step? Next step, i-slice na natin yung mga pear para malagay na natin siya dun sa stir. <laughs> yung sa na-sterilize na jar. Ay, yung jar, hindi pa na siya siya. Pero wait lang kasi hindi na pagan natin na. Sabay na natin yung tubig. And then yan, ready na ang ating jar for our wine. Yes. Wine, wine, wine. Ay, Yes, Mama. smaller. <laughs> so, next process naman is yung sugar. Imimix natin siya dito sa top water na may yeast. So, yung amount ng yeast, ganito lang kakonti ha. Huwag kayong maglagay ng marami. Kasi pag nasobrahan, alam ko iba yung mangyayari kapag sumobra ng yeast. So, yan. So, okay na siguro yung 3 tablespoon of sugar. Then, mix natin. Hindi ko alam pala ko pala nang yeast na tinapay. Para umal sa? Sa yung rising agent. Yeah. Yan. Oh my gosh. Ang ganda naman ang kulay ng yeast na. Alam mo yung sa pandesa, yung parang ano. Yes. Okay. Nakukanan niyo ba? So, yan. Mawi-witness niyo kung paano ko nilalagay yung yeast doon sa jar. Sugar man. So, kailangan mo siya seal. Balutin mo ba? Kailangan mo siya ita, ano, kailangan mo siya ibalot, ganyan. Kailangan mo siya, ayan. Yes, kailangan mo siya conceal. Kailangan mo siya conceal. Parang yung feelings ka sa kanya. of how how kung paano namin nagawa yung wine namin so sana marami kayo natutunan at pwede nyo din to gawin sa bahay kung uh, maisipan nyo gumawa din ng alak so drink responsibly ha so ayun 
So, wala naman ako masasabi. So, let's go. Bye!